For today's lesson, we will be going to drop the pattern for Raglan Sleeve Cycling Shorts with Pants. Uh, good morning to all of you guys. Welcome back to my channel. Ang yung nag isang Madam Lods Vlogs. Ang ituturo ko for today ay yung request ni SJ Cam, Jenny Mercado. Uh, very exciting naman kasi Raglan Sleeve siya na pag cycling. Ayan, ipapakita ko yung picture. Ayan, kung nakikita yung picture na yan, yan yung request niya design. Although sa iba, lalo yung mga beginners, nahihirapan sa paggawa ng mga raglan sleeve, tuturo ko sa inyo yung pinakamadaling technique niyan kung paano gawin. Actually, kung tutuusin, ang raglan sleeve, nagsisimula yan doon sa kumagyar style na sleeve. Parang ganun yan. Pero hindi na natin idadaan doon sa magyar foundation Uh, i-direct ako nang ituturo sa inyo kung ano yung shortcut method na para mas mabilis ninyong maintindihan. At sa aking channel nagtuturo ako ng mga pattern making na mas approachable dun sa mga beginners. Ayokong idadaan dun sa pasikot-sikot eh sa simbahan din naman ng tuloy. Hindi ba? Okay. Uh, salamat po sa mga nagsuporta sa akin nung time na kita ko. And also, gusto kong kumustahin pala kung napapanood nito ni Mami Alicia. Mami Alice Marsigan of California kung napapanood niyo po ito. Mami, alam mo naman, miss na miss ko na po kayo. Sana po magpagaling po kayo. Lagi po akong nagpipray na sana uh, gumaling na po kayo. At gusto ko rin magpasalamat kay Mami Alice. Uh, thank you so much po sa so, binigyan yung tulong sa akin. Okay, so yan, sisimulan na natin ang paggawa ng pattern para doon sa ating uh, raglan sleeve na pang cycling na ang ating gagawin for today. And of course, ihanda na ninyo ang inyong mga panulat, ball pen at notebook. Kung sakasakali man, yung mga, mga importante, sinusulat ninyo. Ipopost ko na rin yung ginamit kong dimensions dito, yung chart, uh, para meron din kayong idea, meron kayong copy about that. Yan. So, kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong tutorials, be sure to like and share. And of course, subscribe to my channel at i-click yung bell notification para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So, ayan siya guys. Ang gagawin natin, ang i-demo ko sa araw na ito is a uh, small size. Okay? Which is 35 to 36 ang finish bust circumference nun. Kukuha tayo ng isang pattern paper. Katulad nito, pinold ko na siya. So, dito yung kanyang folding line. So, ito na rin ang gagawin nating center fold. So, the first thing we have to do, ta gagawa tayo ng starting line here sa taas. Like this. I will remind you, na dapat gumamit kayo ng L-square in this pattern. Gagamitin natin kasi ang L-square dun sa kanyang sleeve. After that, kukunin na natin yung ating neck width. Yung ating neck width magsisimula from the center fold outward. Ang gagamitin kong neck width dito is 3 inches mula dito sa kanyang center fold outward. And then, isusunod ko na yung kanyang uh, shoulder, which is 16 inches or 40.8 of a centimeter. At susukat natin siya dito, mula din dito sa kanyang center fold outward din. Magiging 8. So, maglalagay tayo ng palatandaan dito, marking. Okay, tapos guguhit tayo ng diretsyong linya. Okay, dire-diretsyo lang yan. Ayan. Ilalagay na natin yung kanyang bus circumference which we will divide the bus into four. Ah, uh, siya nga pala gumamit ako ng standard measurement dito. Kaya kung ano yung standard measurement halimbawa sa, sa small size 36 inches ang bus, yun na yun, wala ka nang idadagdag na bus easing i divide into 4 is 9 inches or almost 23 centimeter. Okay, start sa yung bus para magkaroon na tayo ng uh, straight line para mabuhin siya. Okay, guguhit ng straight line like that and then yung haba from the top line kukunin yung haba 
from the top line downward until here like that maglalagay tayo ng 1 inch for the hemming allowance here okay so ito yung hemming allowance paano natin gagawing raglan yan okay ito yung technique nya so tandaan yung mabuti to ha mula dito pagda down ka dito ng at least 3 fourth of an inch or 2 centimeter dito so magkakaroon ka ng point dito and then maglaline tayo magroll tayo ng line so ilalagay natin siya like that so bali ito na ito yung kanyang shoulder slope from this corner dito idadagdag yung haba ng sleeve ilalagay natin yung haba ng sleeve dito which is 7 and 3 fourth or 19.8 of a centimeter so dito natin siya ilalagay that's it ngayon kaya ako sinabi sa inyo na importante ang L square kasi dito natin gagamitin dun sa kanyang opening ng sleeve so ang gagawin lang natin yung L square ipaparallel lang natin siya dito sa line na to para magkaroon ng uh, line doon hindi na pwedeng mag ng sleeve na straight lang siya doon Magi, hindi siya akma so, dapat naka-parallel siya dito sa line na to. Dito natin isusukat ngayon yung opening ng sleeve. So, ang opening ng sleeve natin for the small is 11.5 of an inch. So, i-divide lang natin siya. Ilalagay natin dito. 5 and 3 fourth. Yan, ipopoint. Ang 5 and 3 fourth, kukunin muna natin yung arm side depth. So, dito, ang arm side depth na ilalagay natin is 8.5 of an inch. So, ilalagay natin dito, mula dito sa kanyang top line. Okay? Like this. Ito, point natin doon. And then, point na ito. Itatapat mo lang dito. And then, ito yung i-coconnect natin, itong dalawa na to Is there. Like this. So, 3 inches ang lalagay natin neck depth kung ang style ay round neck so mostly naman eh round neck yan lalagay natin yung uh, neck carb ng back is 1 inch inch lalagay natin dito saka natin siya the carb like this oh ayan okay dito sa kanyang front neck mula dito sa corner na ito Ganda daw tayo ng 3 cm. Ito point natin dito. Tapos dito naman sa back, magda daw tayo ng 2 cm. Ayan. Ngayon, guguhit tayo ng diretsyong line na point. Papunta dito sa sulok ng kanyang kilikili. That's it. Dito, maglalagay muna tayo ng 1 inch na hemming allowance, buti nagsakto yung papel. Kasi, yung para sa kanyang, lalagyan natin ng angle. Pag, Paghihiwalay natin, Itong isa ang gagawin nating front pattern at ito namang isa ang gagawin nating back pattern. Kukopyahin muna natin yung point na ginawa natin para sa kanyang back pattern. Hihin natin dito sa kanyang part, sa back part. And then maglalagay din tayo ng tanda dito sa sulok. Ayan. Kasi lalagyan muna natin siya ng diretsong bukit. Like that. At ito yung kanyang back. Okay. So, ngayon, ang front muna ang ating ito transform. So, tanggalin muna natin to. Ayan. Ito yung pinaka-exciting dyan. So, kukunin natin ang middle point nitong line na to. So, dito ang kanyang middle point. Ngayon, from this middle point, aakit ka ng 1 cm. So, maglalagay tayo ng 1 cm na point. 
dito from this middle point na ginawa natin. Mula dito sa corner na to, papunta dito, papunta dito sa so dito sa sulok. So magko-connect-connect lahat 'yan. Ayan. So slight carve lang ang gagamitin natin dito. Dito naman sa part ng kanyang body, mula dito dito sa pinaka corner na to, magpo-point tayo ng 10 cm. 10 cm dito mula dito sa pinakasulok na to mag-out tayo ng 6 cm ayan okay so mula dito magda-down tayo ng 2 cm okay so yan ang ilalagyan natin ng carb like this ayan Okay, so ito siya, di ba? Tapos ito, ayan. Kailangan malambot siya. O, so ngayon, pwede nating paghiwalayin. Ito. So tandaan ninyo yung mga ginawa nating mga sukat-sukat dito para ma-form uh, yung kanyang raglan sleeve. Iba yung sa back. Iba yung sa front. Kaya dapat meron kayong ball pen, notebook, sinusulat yung mga importanteng measurement para hindi nyo nakakalimutan. Yeah. Yan. So ito yung magiging front part ng sleeve. So may back part din ng sleeve natin eh. So lalagyan muna natin ito ng front. Okay, so i-set ise aside natin. So, hindi pa tayo tapos ah. Meron pang uh, extra pasabog. So dito naman sa kanyang back As I have said, kukunin natin yung pinaka middle point nito. So, ito yung pinaka middle point niya. So, mula dito sa middle point niya to, kung dun sa front natin, ginawa natin is 1 cm dito kalahati ng cm. 0.5 lang ang ilalagay natin. Huwag niyong kalilimutan. Kasi magkaiba. So, kasi back to eh. Okay? So, 0.5 o pa cm ang ilalagay lang natin dito. Kailangan gumamit lang kayo dito ng slight card. Tulad din sa front na ginawa natin, magsusukat tayo dito mula sa corner na to ng 10 cm. Wait. Tapos mula dito is 6 cm. Ayan. Dito tayo ngayon gagawa ng down. So, ang down dito, to, dito sa back, mas less. So, magiging 1 cm lang. Ayan o, oh, 1 cm. Tapos, ayan. O, oh, diba? Gugupitin natin yan. Ito yung back ng sleeve. Ayan, o. Oh. Uh, Itatransfer natin ngayon, maglalagay tayo ng sewing allowance doon sa final pattern. Tapos, yung sleeve natin, pagsasamahin nyo lang yung dalawa. Ayan. So, pagdidikitin natin yung dalawang pattern like that. Saka natin siya, uh, itatrace natin ito, but be sure to add the sewing allowance needed. So, dito na lang tayo maglalagay ng at least 3 eighth of an inch para sa kanyang sewing allowance. Kasi pag tinabas natin ito sa kanyang pinaka-final pattern, wala na siyang biyak. Hindi na siya biyak. Buo na siya. Ayan siya. So, kung mapapansin ninyo yung sleeve natin, uh, nilagyan ko na ng sewing allowance. Tinrace ko siya into another pa pattern paper. And kung mapapansin ninyo, mas mahaba yung back part kesa sa front part. Pag, para hindi kayo magkamali, lagyan nyo ng ito yung back. Ito yung front. Lagyan nyo ng tanda. Okay? Itong ating back pattern, naglagay na din ako ng sewing allowance sa gilid. At least 3.8. Tapos, ito naman yung kanyang front. Nilagay ko na din ang kanyang sewing allowance sa gilid. So, ito, baliwala na to. Disregard na natin yon So, ito na yung bago na final pattern para sa kanyang fork. 
Front. Ito yung center fold. Center fold. Okay. So, yan. So, kompleto na yung ating raglan sleeve. Uh, front part ng sleeve, magdudugtong dito sa kanyang front part. Ayan. Diyan magdudugtong yan. Tapos, itong back na to, yung back part ng sleeve, magdudugtong naman doon sa kanyang back pattern na bodies. Kaya, pag nabuo siya, raglan sleeve na yung dating niya. Okay? So, ganyan ang raglan sleeve niya. Another tip pa pala, kasi pag nagjo-join tayo, part ng bodies dito, medyo uh, malalim yung carb niya dito, hindi ba? So, ang tendency niyan, mas hahaba to kesa dito. Kaya pag nagdugtong niyan, may posibilidad na magkukulang itong uh, part ng slip na to na i-join natin dito. Kaya kayo nang bahalang mag-adjust, medyo lagyan nyo ng uh, adjustment dito para humaba ito. Maglagay kayo ng adjustment dito para sa kanyang front. Yun lang ang tip ko. So, punta naman tayo dun sa kanyang short. Ang short, mag-aan lang. 